ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொது தமிழ் புக் பேக் கொஷினுடைய ஒன் மார்க் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அஞ்சாவது இயல் நாகரிகம் தொழில் வணிகம் உரைநடை மதராசப்பட்டினம் செயல்பருவ செயல்பகுதி தெய்வமணி மாலை வேதாரம் அடுத்தது அகனானோடு துணை பாடம் தலைக்குளம் இலக்கணம் படிமம் இப்போ இந்த அஞ்சாவது இயலுடைய ஒன் மார்க் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஏழு எடுத்துக்கோங்க லட்சனுடைய ஒன் மார்க் பார்ப்போம் இலக்கண தேர்ச்சிக்கொள் ஃபஸ்ட் கொஷின் படிமம் என்பதன் பொருள் படிமம் என்பதன் பொருள் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ காட்சி செகண்ட் ஒன் காலை இளம் வெயிலில் நன்றாக மேய துன்புறுத்தி துள்ளும் துன்பற்று துள்ளும் புதுவையில் இல இக்கவிதையில் டேஸ் பயின்று வந்துள்ளது ஆன்சர் பாருங்க ஆப்ஷன் ஆ வினை படிமம் அடுத்த தேர்ட் ஒன் கூற்று உண்மை உருவகம் போல படிமமும் வினை பயன் மெய் உரு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தோன்றும் காரணம் எவ்வகையான படிமமாக இருந்தாலும் அது காட்சி வழியே கருத்தினை விளக்குவது இல்லை ஆன்சர் பாருங்க ஆப்ஷன் ஆ கூற்று சரி காரணம் தவறு அடுத்தது பாருங்க ஃபோர்த் ஒன் மெய்படி மெய் படிம குறியை பாடலை தேர்வு செய்க ஆன்சர் பாருங்க ஆப்ஷன் இ பாசிமணி கண்ணும் சிவப்பு சிவப்பு கோட்டு கழுத்தும் அடுத்த ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்க மாந்தோப்பு வ வசனத்தின் பட்டையை பட்டாடை பட்டாடை உடுத்தி இருக்கிறது இதில் எவ்வகை படிமம் வெளிப்படுகிறது ஆன்சர் பாருங்க மெய் படிவம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் மெய் படிவம் அடுத்தது பாருங்க பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நன்மை அழப்பம் அதில் பவுல் தெரிக பழவுள் தெரிக ஃபஸ்ட் ஒன் சென்னை வெறும் நகரம் மட்டுமல்ல அது நம்பிக்கை மையம் காரணம் ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் இ ஆ ஆ இ அனைத்தும் அதாவது நேரடி மறைமுக வேலைவாய்ப்புகளின் களம் செகண்ட் ஒன் மெய் மென்பொருள் வன்பொருள் வாகன உற்பத்தியின் பங்கு தேர்ட் ஒன் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் முன்னிலை இந்த மூன்றுமே ஃபஸ்ட் கொஷின் கல ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் கூற்று இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இருந்து நெசவாளர்கள் சென்னை நோக்கி வந்தனர் காரணம் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தில் வணிக துணி சார்ந்ததாகவே இருந்தது ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் இ கூற்று சரி காரணம் சரி அடுத்த தேர்ட் ஒன் பொறுத்துக்க பாருங்கள் திருநெல்வேலி கேணி ஆறு பொறுத்துக்க பொறுத்துக்க ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் நான்கு கூவம் அடுத்தது செகண்ட் ஒன் பக்கிங்காம் கால்வாய் பக்கிங்காம் கால்வாய் ஆன்சர் பாருங்கள் மாவலிபுர செலவு அடுத்து தேர்ட் ஒன் பல்லாவரம் ஆன்சர் பாருங்கள் கல் கோடாரி அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் ஏலம்புரி ஆன்சர் பாருங்கள் அருங்காட்சியகம் இது பொறுத்துக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஃபைவ் ஃபோர்த் ஒன் உள்ளூர் ஒன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவர் இத்தொடர் உணர்த்தும் பண்பு என்ன பண்பு ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் இ முரண் பண்பு ஃபிஃப்த் ஒன் விளியறி ஞாமொழி இதில் குறிப்பிடப்படும் விலங்கு எது ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் இ நாய் ஆன்சர் பாருங்கள் நாய் ஃபிஃப்த் கொஷின்கான ஆன்சர் நாய் அடுத்தது பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஆறு எடுத்துக்கோங்க மொழியை ஆழ்வோம் பார்ப்போம் இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் சான்றோர் சித்திரம் சான்றோர் சித்திரம் யாரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா சோமசுந்தர பாரதியார் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஒரு முறை எட்டயபுர அரண்மனைக்கும் யாழ் யாழ்பா பானத்திலிருந்து ஒரு புலவர் வந்திருந்தார் அரண்மனை அவையில் நடந்த புலவர் கூட்டத்தில் ஈரடி ஒன்றை கொடுப்பது பா கொடுத்து பாடல் ஒன்றை இயற்றி தருமாறு வேண்டினார் அக்கூட்டத்திற்கு இரண்டு நபர்கள் சென்றிருந்தனர் பலரும் பாடல் இயற்றி கொடுக்க அனைத்து பாடல்களையும் நண்பர்கள் ஒருவர் இருவரின் பாடலை சிறந்ததென தேர்ந்தெடுத்த அப்புலவர் இருவருக்கும் பாரதி என்ற பட்டத்தையும் வழங்கி சிறப்பித்தார் அவ்விருவரில் ஒருவர் சுப்பிரமணி பாரதியார் மற்றொருவர் சோமசுந்தர பாரதியார் அடுத்தது பேச்சாளர் சமூக சீர்திருத்தவாதி விடுதலை போராட்ட வீரர் இலக்கிய ஆய்வாளர் என பன்முக ஆளுமை கொண்ட நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் சிறந்த வழக்கறிஞராகவும் திகழ்ந்தார் வழக்கறிஞர் தொழிலை விட்டுவிட்டு விட்டுவிட்டு ஊவி வஉசி வஉசியின் அழைப்பை ஏற்று ரூபாய் நூறு சம்பளத்திற்கு சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தில் நிர்வாக பொறுப்பை ஏற்றார் என்னிடம் இரண்டு சரக்கு கப்பலோடு மூன்றாவதாக ஒரு தமிழ் கப்பலும் உள்ளது என்று வஉசி 
பெருமிதத்துடன் இவரை குறிப்பிடுவார் இவர் தமிழ் இலக்கண இலக்கிய ஆய்வுகள் ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறை தலைவராக பயின்றுள்ளார் இந்த எதிர்பார்ப்பு போராட்டத்தில் முன்னணியில் செயல் செயலாற்றியவர் தசரதன் குறையும் தஸ் தசரதன் குறையும் கையை குறையும் கையை குறையும் திருவள்ளுவர் சேரர் தாய்முறை தமிழும் தமிழும் தமிழரும் முதலிய பல நூல்களை இவர் இயற்றியுள்ளார் தொல்காப்பிய பொருள் பொருளா பொருளாதிகார அகத்திணையில் புறத்திணையில் மேம்பாட்டிலும் மேம்பாட்டியில் ஆகியவற்றுக்கு உரை எழுதியுள்ளார் இவர் சமூக சீர்திருத்தவாதிகளில் ஈடுபாடு கொண்டு சடங்குகள் இல்லாத திருமண விழாக்களை முன்னின்று நடத்தினார் ஊ வஉசி சுப்பிரமணிய சிவா ஆகியோர் மீதான வழக்குகளில் அவர் அவர்களுக்காக இவர் வாதாடிய வாதாடியது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்தது அவருடைய தீந்தம் தீந்தமிழுக்கு சான்று கட்டளை அல்லது நல்ல தமிழ் நடக்கு நடக்கு எளிதில் பொருள் விளங்கும் தெளிவு இன்றியமையாதது இயல் இன்றியமையாதது இயல் வழக்கில்லா அருஞ்சொற்களும் பொருள் பல குறித்து மருள வைக்கும் பொது சொற்களும் விரைவு நடையை செய்யும் செய்யுள் வழக்கில் ஒவ்வொருவரும் விரும்புவர் எளியும் எளிமையும் தெளிவும் எளிதிலும் பேச்சிலும் எழுத்துலும் பேச்சிலும் எம்மொழியும் நடக்கும் இனிமையும் எளிமையும் எழிலும் என்னும் உதவும் என்பது எல்லோருக்கும் உடன்பாடு நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியான் நூலில் தொகுக்கும் தொகுப்பு நான்கு நற்றமில் என்னும் கட்டுரையிலிருந்து இப்போ இந்த சான்றோர் சித்திரத்துக்கான ஆன்சர் நம்ம பார்ப்போம் சான்றோர் சித்திரம் அதில் ஐந்து ஆறு கேள்விகளும் அந்த ஆறு கேள்விக்கான பதில்களும் கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க பாரதி என்ற பட்டத்தை பெற்ற இரு புலவர்கள் யார் ஆன்சர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் சோமசுந்தர பாரதி பாரதியார் இந்த மாதிரி மித்த ஐந்து கேள்விகளுக்கும் கேள்வியும் பதிலும் கேட்டிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது சான்றோர் சித்திரம் அதுக்கான ஆன்சர் இது வரைக்கும் அடுத்தது தமிழாக்கம் தருக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழாக்கம் பெரியர் வாஸ் நாட் ஒன்லி எ கிரேட் சோசியல் ரிவல்யூஷேஷனரி ஹி வாஸ் சம்திங் மோர் தென் தட் ஹி ஈஸ் நோ ஆஸ் எ கிரேட் சாம் சாம்சன் ஆஃப் தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்டு even in the share spare she was much more than that as far of activity was every wide and even even he took up any issues he went deep into the understood all the accept of it and did and did not rest until he had had found of permanent solution to it communal differentiation differences in your society were deep toothed and appeared to be permanent futures of your society until prayer come on the scene இப்போ இதனுடைய தமிழாக்கம் பார்ப்போம் இதனுடைய தமிழாக்கம் நோட் பண்ணிக்கோங்க பெரியார் பெரும் சமூக சீர்திருத்தவாதி மட்டும் மட்டுமல்ல இதிலிருந்து சமூகத்தின் நிரந்தர பிரச்சனையாக இருந்து வந்தது இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழாக்கம் தருக அதுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க இலக்கிய நயம் பாராட்டு பார்ப்போம் பிறப்பினால் எவருக்கும் உலை பிறப்பினால் எவருக்கும் உலகில் பெருமை வராதப்பா சிறப்பு வேண்டுமெனில் நல்ல செயற்கை வேண்டும் அப்பா நன்மை செய்பவரே உலகம் நாடும் மேற்குளம் தார் மேற்குளத்தார் திண்மை செய்பவர் தீமை செய்பவரே அண்டி நீண்ட உன் தீண்ட ஒன்னாதார் இதை இந்த பாடலை எழுதியவர் கவிமணி தேசிய விநாயகம் இந்த திரண்டு கருத்துக்கான ஆன்சர் நம்ம பார்ப்போம் 
இலக்கிய நியாயம் பாராட்டுக்கான ஆன்சர் பார்ப்போம் இந்த பாடலை எழுதியவர் கவிமணி தேசிய கவி விநாயகம் அடுத்தது ஆசிரியர் குறிப்பு பாருங்கள் பெயர் கவிமணி எட்பெயர் தே தே தேசிக விநாயக பிள்ளை அடுத்தது பெற்றோர் சிவநாதனும் பிள்ளை ஆதி லட்சுமி அம்மாள் ஊர் தேயூர் நாகர்கோவில் மாவட்டம் படைப்புகள் இவருடைய படைப்புகள் என்னென்னு பாருங்கள் மலரும் மாலையும் ஆசிய தோ ஜோதி ஆசிய ஜோதி நாஞ்சில் நாட்டு மரும் மருமக்கள் வழி மாமினியம் மான்மியம் முதலியன அடுத்தது சிறப்பு பட்டம் கவிமணி காலம் இவருடைய காலம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத் ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது திறந்த பாடலுடைய திறந்த கருத்து பார்ப்போம் இவ்வுலகில் மனிதராய் பிறக்கும் எவருக்கும் பெருமைகள் வந்து விடாது புகழ் மனித நேயம் அடக்கம் போன்ற சிறப்புகள் மனிதன் மனிதனிடத்து தோன்ற வேண்டும் என்றால் அவனுடைய செயல்கள் நல்லவையாக அமைய வேண்டும் பிறருக்கும் பிறர் பிறவற்றிருக்கோம் நன்மைகளை செய்பவரையே உலகம் போற்றும் உயர் வகையினர் பல தீய செயல்களை செய்பவர்கள் தாழ்ந்த வகையினர் ஆவார் இது வந்துட்டு திரண்ட கருத்து திரண்ட கருத்துக்கான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் மைய கருத்து இந்த பாடலுடைய மைய கருத்து என்னென்னு பாருங்கள் நல்ல செயல்களை ஒரு மனிதனை சிறந்த சிறப்புற்ற செய்யும் என்பது இதன் மைய கருத்து ஆகும் ஒரு மனிதனுடைய செயலில் அவனுடைய வாழ்க்கை சிறப்புற செய்யும் சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது மோனை நயம் பாருங்கள் செயலுள் சிறுதோறும் அல்லது அடிதோறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது மோனை எனப்படும் சான்று பாருங்கள் பிறப்பினால் பெருமை முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி வந்துச்சுன்னா பி பே பி பே இது வந்துட்டு முதல் எழுத்து ஒன்றி வருவது மோனை நயம்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்கள் பாருங்கள் எதுகை நயம் செயலில் சீர்தோறும் அல்லது அடிதோறும் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுகை நயம் எனப்படும் சான்று பிறப்பினால் சிறப்பு அதுதான் ரா ரா இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுகை நயம் அடுத்தது இயப்பு நயம் பாருங்கள் செயலுள் சீர்தோறும் அல்லது அடிதோறும் இறுதியில் அமைக்கக்கூடிய எழுத்தோ அசையோ சொல்லோ ஒன்று போல் அமைந்தால் அது இயப்பு நயம் ஆகும் சான்று மேற்குளத்தார் ஒன்னாதார் இது தார் தார் அதாவது இயபு நயம்னா சீரோ ஒரு செயலோட சீரோ அடியோ வந்துட்டு லாஸ்ட் ஒரே மாதிரி முடிஞ்சதுன்னா அது இயபு நயம் என்று சொல்கிறாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சந்த நயம் இந்த பாடலுடைய என்ன நயம் பா சந்தம் நயம் என்னன்னு பார்ப்போம் பாடல் நாட்டுப்புற சிந்து சிந்து வகையை சார்ந்தது நாட்டுப்புற சிந்து வகையை சார்ந்தது அடுத்தது அணி நயம் இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ள அணி என்னன்னு பாருங்கள் இப்பாடல் இயல்பு நவிழ்ச்சி அணி பயின்று வந்துள்ளது இப்பாடல் இயல்பு நவிழ்ச்சி அணியை பயின்று வந்துள்ளது இதோட இலக்கிய நய பாராட்டு முடிஞ்சுது அடுத்தது பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஏழு எடுத்துக்கோங்க பேச்சு வழக்கை எழுத்து வழக்காக மாற்றுக எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு நீயும் புரிஞ்சுக்கோ இப்பொழுது எனக்கு புரிந்துவிட்டது நீயும் புரிஞ்சு புரிந்துக்கொள் இந்த மாதிரி மாற்றணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் நிலத்தை கௌரணுண்டா அப்போ தான் வகுறு நிறையும் ஃபஸ்ட் ஒன்கான ஆன்சர் பாருங்கள் பாருங்கள் நிலத்தை உள வேண்டும் அப்போது தான் நம் வயிறு நிறையும் தாம் வயிறு நிறையும் இது ஃபஸ்ட் ஒன்கான ஆன்சர் அடுத்து செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் அன்னைக்கு அவளுக்கு பணம் கொடுத்து உதவி இருக்க வே வேண்டியது தானே இதுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் அன்று அவனுக்கு பணம் கொடுத்து உதவி இருக்க வேண்டியது தானே நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் தேர்ட் ஒன் இவ்வூட்டாண்ட விளையாண்ட கொய் இவ்வூட்டாண்ட விளையாண்ட குழந்தைய அப்பா எங்கே இஸ்துக்குன்னு போனார் ஆன்சர் பாருங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் விளையாடிய குழந்தைய அப்பா எங்கு இழுத்து கொண்டு போனார் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன் பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லை மூணு நாளாக சிரமப்படுது ஆன்சர் பாருங்கள் பிள்ளைக்கு உடல்நிலை சரியில்லை மூன்று நாட்களாக துன்ப துன்பப்படுகிறது இது ஃபோர்த் ஒன்னுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் ஒன் ரவைக்கு சித்தப்பனா காவலுக்கு போவச்சொல் ஆன்சர் பாருங்கள் இரவுக்கு சிட் 
சிற்றப்பாவை காவலுக்கு போக சொல் இரவுக்கு சிற்றப்பாவை காவலுக்கு போக சொல் இதோட பேச்சு பேச்சு வழக்கை எழுத்து வழக்காக மாற்றுக அதுக்கான கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் அடுத்து பாருங்க வெட்டியும் முட்டியும் பேசுதல் கிராமங்கள் நகரமான நகரமாவது வளர்ச்சி வெட்டியும் முட்டியும் பேசுதல் அதுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க கிராமங்கள் நகரமானது வளர்ச்சி ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் கிராமங்களில் வளர்ச்சியில் உள்ளது என்று காந்தி கூறியுள்ளார் விவசாயமும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களும் பெருகும் போது கிராம பொருளாதாரம் உயரும் வேலை செய் வேலை வாய்ப்புகள் பெருகும் தொழில்நுட்ப மேம்பாடு அடைய முடியும் தனிநபர் வருமானம் உயரும் தரமான கல்வி மருத்துவம் போக்குவரத்து வசதிகள் ஏற்படும் கிராமங்கள் நகரமானது வளர்ச்சி வீழ்ச்சி இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வெட்டியும் முட்டியும் பேசுதல் இதுக்கான ஆன்சர் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்க மொழியோடு விளையாடல எண்ணங்களை எழுத்தாக்குக இந்த படத்தை பாருங்க உள்நாட்டு சந்தைக்கு பொருள்கள் எடுத்து செல்லும் சிறு வணிகர் கூடம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு சிதம்பரம் ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க உழைத்து பெரு பெற்றெடுத்த உழைத்து பெற்றெடுத்த உளுந்து மிளகாயெல்லாம் வாழ வழி கண்டு வணிகர் தம் பொருளோடு உள்நாட்டு சந்தைக்கு விற்ப விற்று வர செல்லும் அந்த வீதி உலா வியக்கிறது இது இந்த படத்துக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஈரடி ஈற்றடி எழுதி துளிப்பாவை நிறைவு செய்க ஈற்றடி எழுதி துளிப்பாவை நிறைவு செய்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் பூட்டிய வீட்டிலும் பூத்து சிரிக்கிறது முல்லை இந்த மாதிரி இந்த நா நாலு கொஷினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் விழும் மரங்கள் அழியும் காடு ஆன்சர் பாருங்கள் பாலை அடுத்து செகண்ட் ஒன் படிப்பெண்ண சொல்லியது காற்று குதித்தாடுகிறது மேகம் ஆன்சர் குறிஞ்சி அடுத்து தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் பூத்த மலர் ஒன்று பறக்கிறது ஆன்சர் பாருங்கள் மருதம் ஃபோர்த் ஒன் வானம் அழுகிறது பூமி சிரிக்கிறது ஆன்சர் நெய்தல் அடுத்தது கருத்து படத்தை புரிந்து கொண்டு பத்தியாக எழுதுக பாருங்க இந்த படத்தை சங்க இலக்கியங்கள் இரண்டு வகைப்படும் அவை வந்துட்டு எட்டு தொகை பத்து பாட்டு எட்டு தொகை வந்துட்டு அறம் அகம் புறம் அகமும் புறம் ப பத்து பாட்டு பாருங்க அகம் புறம் அகமில் நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு அகநானூறு கழித்தொகை அடுத்ததில் புறமில் வந்துட்டு புறநானூறு பதிற்று பத்து அடுத்தது அகம் புறமில் பறிப்பாடல் பத்து பாட்டில் பாருங்கள் அகம் குறிஞ்சி பாட்டு முல்லைப்பாட்டு நெடுநல் வாடை பட்டின பாலை புறமில் பாருங்கள் மதுரை காஞ்சி திரு திருமுருக காற்றுப்படை பெருநான் ஆற்றுப்படை பெரும் பெரும்பான் ஆற்றுப்படை சிறுபான் ஆற்றுப்படை கூத்த ஆற்றுப்படை இப்போ இது இதுக்கான ஆன்சர் பார்ப்போம் இதுக்கான ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க விடை சங்க சங்க காலத்தில் தமிழில் தோன்றிய நூல்களை சங்க இலக்கியங்கள் என்பர் இதிலிருந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சிறுபனாற்றுப்படை கூற்றாற்றுப்படை ஆகியவை புறப்பொருள் பற்றிய நூலாகும் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதோட இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் முடியுது அடுத்தது பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி எட்டு எடுத்துக்கோங்க கீழ்காணும் பகுதியை படித்து பார்த்து பெருமொழி சொற்களை கண்டறிந்து தமிழ் எடுப்பது தமிழ் படுத்துகன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்ப்போம் சர்க்கார் கொடுக்கும் சம்பளம் ஜீவனுக்கு போதுமா இதற்குள் ஜீவன் ஜீவனம் நடத்த முடியுமா என்று அவர் சிந்தித்தது கிடையாது சிந்திக்க முயன்றதும் கிடையாது எல்லாம் மய எல்லாம் மய உள் உள்ளூர் உள்ளூர நிற்கும் ஆத்மா மாசுபடவில்லை தம் வேறு இந்த மாயை வேறு வேறு தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆட்டி வைக்கும் சக்தியின் பார்க்க 
ஒரு அம்சம் என்று திடமாக நம்புகிறார் ஏனென்றால் அவரது ஆத்மா விசார்த்தரை சோதனை போட்டு பார்க்க இது இதுவரை தெய்வத்துக்காக தெய்வத்துக்காகவோ மனுஷனுக்காகவோ அவகாசம் கிடைத்தது இல்லை மனுஷன் வர் வர்க்கம் முழுமை முழுவதுமே தன்னை படுத்தவனுடைய தன்மை இஸ்புடம் போட்டு பார்ப்பது போல தவறுக்கு மேல் தவறு செய்து கொண்டிருந்தது இதனுடைய ஆன்சர் பார்ப்போம் பாருங்க பிற மொழி சொற்களை தமிழாக்கம் செஞ்சுருக்காங்க இதில் அரசு கொடுக்கும் ஊதியம் வாழ்வதற்கு போதுமா அதற்குள் வாழ்க்கை நடத்த முடியுமா என்று அவர் சிந்தித்து கிடை சிந்தித்தது கிடையாது சிந்திக்க முயன்றதும் கிடையாது எல்லாம் போய் உள்ளூர உள்ளூர நிற்கும் உயிர் மாசு மாசுபடவில்லை தன் வேறு வேறு எந்த பொய் தோற்றமும் வே வேறு தன் இந்த அண்டத்தை ஆண்ட ஆட்டி வைக்கும் ஆற்றலில் ஒரு பகுதி என் என்று திடமாக நம்புகிறார் ஏனென்றால் அவரது உயிரின் துன்பத்தை சோதனை போட்டு பார்க்க இவரது இவர இதுவரை தெய்வத்துக்காகவோ மனுஷனுக்காகவோ ஓய்வு கை கிடைத்தது இல்லை மனித இனம் முழுமது முழுவதுமே தன்னை படைத்தவனுடைய நன்மையை எடை போட்டு பார்ப்பது போல தவறுக்கு மேல் தவறு செய்து கொண்டிருந்தது இதுவரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது கீழ்காணும் படியை படித்து பார்த்து பிற மொழி சொற்களை கண்டறிந்து தமிழ் படுத்துகன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து பாருங்க நெட்காதற்கத்தாக பார்ப்போம் ஆளுமை திறன் அதில் வந்துட்டு படிப்போம் பயன்படுத்துவோம் நீதிமன்றம் இதை பார்ப்போம் அஃபிடேவிட் ஆணைய உறுதி ஆவணம் ஆல்கரேசன் சாட்டுரை கன்விகேஷன் தண்டனை ஜஸ்டிஷன் அதிகார எல்லை பிளைண்டிஃபி வாதி பிளைண்டிஃபி வாதி இதோட அஞ்சாவது இயலோட ஒன் மார்க் முடிஞ்சது அஞ்சாவது இயலுடைய ஒன் மார்க் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங